Drill Land Gran Canaria afronta el año 3 de Jakalakovic en el banquillo y este año como anfitriones de Copa y uno de los candidatos a dar guerra en la Eurocup puede ser uno de los proyectos más atractivos de la Liga CB. ¿Qué han fichado? ¿Qué expectativas tienen? ¿Es un equipo que aparte de mi favorito Caleb Housley se ha rodeado bien? Vamos a analizarlo. Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, hablemos de la Liga CB y en este caso para centrarnos en Dreamland Gran Canaria. El eh, proyecto, bueno, pues entrenado por Jack Alakovic, con Willy Villar en la dirección deportiva y con Sitapa Sabane, que es eh, presidente del eh, club. Y vamos a comentar muchas cositas, vamos a hablar de, de este equipo que me lo habéis pedido en comentarios, ya tenéis eh, vídeo del Juventud, vídeo de Unicaja, aunque habría que actualizarlo con lo de Balcheroski, vídeo de Murcia, el Barça, eh, bueno, y de Valencia Básquet, pues vamos a ir con el Gran Canaria que ha confeccionado una plantilla Tremenda. Vamos a hablar de eh, salidas, de entradas, de, de movimientos, ¿no? Un equipo que compite a CB Copa del Rey porque es anfitrión y, por supuesto, en la Eurocup y que va a dar, yo creo, que una temporada bastante emocionante y bastante entretenida. Así que, a comentar aquí abajo, a decirme de qué equipo quieres que hablemos, sin enfadarse, porque uno me dice, no, no vas a hablar de tal. Sí, pero vamos a ir hablando poco a poco, vamos a ir trayendo diferentes voces, vamos trayendo protagonistas. Bueno, tratamos de, de enfocar la Liga CB de diferentes puntos de vista. Todavía quedan tres semanas para que comience la mejor competición doméstica eh, del eh, viejo continente. Vamos a ir hablando de Gran Canaria, lo primero como hemos hecho con otros vídeos, altas y bajas. Perdieron en verano muchas piezas, o por lo menos decidieron no eh, dar continuidad a la mayoría de ellas. Ben Lammers, que se ha ido a Andorra, Silver Landesberg, que se ha ido a Israel, Ferran Basas, que ha firmado en Monobanca Andorra, Ethan Hub, que se marchó eh, a Valencia Basket, también perdieron a Rubén de la Torre, a Mar Yejic, a G. Slaughter, que ha firmado con Casa de Monzaragoza y a Rocco Precachin. De los que podían irse, renovaron Pierre Pelos, que yo creo que ofreció un buen rendimiento, un clásico del baloncesto francés que en su primer año yo creo que demostró que tiene nivel y, por supuesto, ya... Bueno, pues yo creo que ya, vamos a decir, una, no sé si leyenda, pero un mítico del Gran Canaria, ¿no? Andrea Albisi, que se ha quedado como uno de los bases de esta temporada. Y han llegado, para mí, muy buenos fichajes. Carlos Alocen, del Real Madrid... Kaylen Homsley, Tofas Bursa, Joe Thomason desde el Maccabi, que había estado en Covirán Granada, eh, Jacob Urbania, que ahora hablaremos de él, Mike Toby y George Condit cuarto, es decir, cambios en el interior, cambios en el perímetro y un nuevo base. Y para mí, lo más importante, la continuidad de Jaka Lakovic. Me parece una grandísima noticia. Era un técnico que podía tener el foco del Barça, el foco del Vasconia, el foco de Valencia. Algunas informaciones habían salido por ahí también. Pero él ha optado por quedarse en Gran Canaria. ¿Por qué? Porque a mí, desde fuera, y tengo muchas ganas ¿eh? de, de ir a Gran Canaria y, y conocer un poquito más el proyecto y poder charlar con muchos de ellos, eh, me parece que es un proyecto muy bien construido. Esa sensación que percibo. A mí, eh, Sitafa Sabané, que lo conocía a través de, de Hablemos de Básquet, me parece una persona muy coherente, bueno, inteligente, eso yo creo que sobra decirlo, con verle jugar en la cancha y verle cómo ha sido ¿no? a lo largo de su carrera, dentro y fuera de las pistas, como comentarista, ahora en la labor más ejecutiva, bueno, yo creo que se entiende de sobra. Y creo que, bueno, tiene toda esa coherencia. A mí Willy Villar me parece un fuera de serie en la dirección deportiva y han encontrado en Jack Alakovic un técnico competitivo, exigente, que cuida la cantera o que cuida el desarrollo del jugador, porque a veces, bueno, no puede ser cantera, pero recordemos que este equipo sacó el año pasado más de un millón de euros entre Diop y Balcerowski. Es que no se os tiene que olvidar este, este detalle, ¿no? Eh, y ahora, bueno, pues va a intentar, pues eh, también, por relanzar la carrera, sobre todo de un jugador que todos tenemos muchas ganas y que ahora iremos analizando cómo es la figura del eh, Maño Carlos Alacer. Y creo que esto es una noticia porque eh, que ya Calacovic se quede es el éxito de este gran proyecto, que probablemente hubiera encontrado otro gran entrenador, ¿eh? no me cabe duda, pero creo que la COVID ya después de haberles dado la Eurocup, ahora siendo anfitriones de Copa, como que el proyecto va escalando ¿no? a nivel de, de crecimiento y de, y de desarrollo. Bien, por ir por partes. Primero, posición de base. ¿no? Aquí tiene la experiencia y la apuesta. La experiencia será de Andrew Albisi, un jugador que, bueno, pues que ya sabemos ¿no? lo consolidado que está en la Liga, que probó Euroliga en su momento, pero que eh, es uno de los, yo creo que, nombres más importantes para el vestuario y para Jack Alakovic en lo deportivo y está acompañado por Carlos Alocel. Aquí se cruzan dos cosas. Lo que queremos todos y la realidad que va a tener que vivir Carlos. Lo que queremos todos es que Carlos Alocen sea el base titular de Gran Canaria, que juegue 30 minutos y que demuestre todo lo que ofreció en los primeros partidos con el Real Madrid y sobre todo lo que vimos en casa de Monzaragoza, que fue una auténtica locura. Lo que vamos a encontrar es un proceso lento, un proceso de crecimiento, un proceso de confianza, un proceso de trabajo con eh, altibajos, con eh, Jack Alakovic acompañándole. Creo que como base, Alakovic fue uno de los mejores que yo he visto jugar eh, y creo que bueno, le, puede, le puede ayudar en ese sentido. Y bueno, pues creo 
que el crecimiento de Carlos tiene que ser intentar llegar a ese objetivo que todos creemos que debe llegar el 1 de octubre, bueno, pues que lo haga a final de, de temporada. Que se mantenga sano y que encuentre, bueno, pues esa solidez de un jugador que vimos ser físicamente no el más fuerte, pero sí un jugador capaz de anotar y ser agresivo al aro, capaz de dirigir, capaz de ser, bueno, pues uno de los mejores bases de, del baloncesto español y uno de los herederos de esa jornada de bases absolutamente increíble. Si Carlos Alocen está al nivel que más o menos imaginamos a un 70-80% de lo que soñamos todos, Gran Canaria es muy candidato a todo. A todo, ¿eh? A todo es llegar lejos en la Copa, llegar muy lejos en la Eurocup y, ¿por qué no?, soñar con intentar entrar en las semifinales, que yo creo que es el objetivo. A ver, ¿puede jugar una final como lo hizo, eh, por ejemplo, Murcia el año pasado? Sí, pero yo creo que, estando Madrid, Barça siempre lo coloca en un escenario complicado. Pero que puede competir de tú a tú con un Gran Canaria, o con un Unicaja, con un Vasconia, con un Valencia, con un Barça, con un Madrid, complicarles la vida y a tres partidos, vete a saber lo que pase, o meterse como un cabeza de serie. Claro que sí, creo que eso lo puede eh, hacer. A nivel perimetral, yo tenía más o menos claro en mi cabeza, en el mes de mayo, que probablemente Brusino se marchase. Pues Brusino se quedó. Esto es una notición, ¿eh? Eh, creo que como se ha fichado a Thomason, como se ha fichado a Holmes y tal, se ha hablado poco, pero es que tú mantienes, Miquel salvó Nico Brusino, Brusino para mí fue el mejor alero de la Liga CB la pasada temporada, y sumas. A Joe Thomason, que es cierto que no había rendido tan bien en Covira en Granada como aquellos cuatro partidos que hizo en la temporada anterior para salvarlos, pero que creo que tampoco es lo, que, lo poco que jugó en Tel Aviv. Además, siendo comunitario, me parece un lujo tener a alguien como Joe Thomason ya con experiencia en la liga y creo que como recambio de Slaughter creo que se me ocurren pocas ideas eh, mejores que, que Joe Thomason. Y luego, bueno, pues de mi chico favorito, de Kyle Hobbs, que os voy a decir, ¿no? Eh, yo tengo muchas ganas de que le vaya bien. Yo os he dicho que es uno de mis fichajes eh, que voy a cuidar con más cariño, que os he dicho que me encantaría tener la camiseta de Kyle Hobbs porque me parece que es eh, alguien, no sé, diferente, ¿no? Jugando a básquet. Les puede salir mal porque puede salir de mal un jugador así, pero como les salga bien, estamos hablando de un candidato, pues no voy a decir MVP, pero un candidato a mejor quinteto de la CB. Mejor quinteto. O sea, es que además por el tamaño, por el estilo de juego, eh, va a liberar un poco a los bases de, de poder generar, porque el sobrebote es un jugador que se, que se organiza bien. Puedes tener un quinteto muy alto, por ejemplo, con Carlos Alocen, Keyler Housley y Brusino, o incluso Keyler Housley, Nico Brusino, que también ha demostrado tener cierta capacidad creativa, y eh, Joe Thomas, o no, Miquel Salvó, como alero experimentado. Y además, bueno, todo esto lo complementa con Joan Kialic, que ya es un, bueno, un jugador más de, de rotación dentro de los planes de, de Jakalakovic. Y por dentro... Bueno, pues ha tenido que afrontar en varios años diferentes reconstrucciones. Ha perdido a Lammers, ha perdido a Ethan Hub, que Hub demostró tener muy buen rendimiento, pero fichas a Toby, experto ACB, jugador muy bueno en el 2 para 2, jugador que ya ha salido un poco del circuito Euroliga después de su última etapa en Estrella Roja, pero un jugador que ha rendido muy bien ya y que con un base que de nutra de balones ya sabemos el rendimiento que va a dar, comunitario. Mantiene esa surna, que es bueno, pues yo creo que un, este sí que es leyenda, yo creo ya de Gran Canaria, ¿no? Eh, con ese lanzamiento exterior, un jugador muy sacrificado, un jugador de equipo, pero que no exento de, de talento. Fir, mantienes a Pierre Pelos, que te da esa movilidad, ese lanzamiento, ¿no? Eh, es un jugador que te puede jugar a más posiciones, incluso en quintetos un poquito más bajos, aunque son cuatro. Y fichas a un jugador que yo tenía muchas ganas de ver en la Liga CB. Eh, yo os había hablado del recuerdo en el canal, en dos fichajes para cada equipo Euroliga y cuando había jugado en competición europea, que es George Condit Cuarto, que lo hemos visto en los Juegos Olímpicos con, con Puerto Rico. Eh, y creo que es un jugador, primero, que les puede dar buen rendimiento, creo que se ha lesionado hace poco, ¿eh? pero es un jugador grande, un jugador con muy buenas manos, un jugador que les puede dar ese rendimiento cerca de canasta, un jugador que es contundente cuando está eh, a uno o dos metros de, de la pintura, o en pintura vamos, y creo que ahí, bueno, pues el rendimiento de un equipo que, pues fijaros, si decimos, vamos a imaginar que Carlos Alocen sale desde el banco, ¿eh? Albisí, por aquello no llenarle de hype al bueno de Carlos, Albisí, eh, Honsley o Thomason, Nico Brusino, John Surna, George Condit Cuarto, y tienes en el banquillo a Mike Toby. Guau, wow, ¿eh? Guau. Wow. O sea, es que, eh, digo, porque mucha gente se queda con Valencia, con Vasconia, con Unicaja, ahora con lo de Balcheros, Kitilí y tal. Cuidado Gran Canaria, ¿eh? Y el otro ya lo dije, cuidado la peña. Es que la peña, el equipo que tiene, es impresionante, ¿no? Y yo creo que ahí es un poco esa vara de medir que hay que tener en cuenta para este eh, proyecto. ¿Objetivos? Bueno, yo creo que eh, a nivel de objetivos, creo que la Copa del Rey debe ser un foco importante, no tanto por la clasificación, porque están dentro. Pero claro, tampoco se pueden despistar porque quieren estar en playoff de la Liga CB. Sino llegar bien a ese momento, aprovechar la oportunidad y por qué no soñar ¿no? Con, con ir pasando rondas y poder meterte en, en la semifinal o, o poder llegar hasta una final. Aquí también depende un poco el cuadro que te toque ¿no? y en qué momento de forma llegues. Pero creo que donde puede, verdad, pueden dar guerra es en la, en la Eurocup, alguna idea. Pero ¿para qué la Eurocup si decidieron que no? A mí prefiero... Eh, lo digo porque cuando pensé en Gran Canaria y entiendo que fue un bajón en lo deportivo y a mí, yo joder, me acuerdo cuando, cuando vimos la noticia, a mí me dio bajona ¿no? porque me hubiera gustado ver a Granca como pasó hace años en la, en la Euroliga. Pero a ti te lo explican y es cuando un padre o una madre explica 
la realidad de la vida y te dice por qué no nos podemos ir de vacaciones a Japón un mes y medio, ¿sabes? Y te lo explica y dices, estoy de acuerdo o no, pero me lo ha explicado, me parece coherente, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues Gran Canaria puede competir muy bien, creo que es un foco importante, creo que es una competición que se le da bien, es cierto que está Valencia, está eh, eh, los equipos israelíes, pero yo creo que ellos para mí son un candidato muy sólido a poder llegar, ¿por qué no? A semifinales, ¿por qué no? Llegar a una final de esta... Eh, Eurocup. Lo iremos viendo y analizando pero quería ir trayendo análisis de otros equipos y evidentemente Gran Canaria es uno de los que está marcado en rojo como un equipo disfrutón esta temporada en la Liga CB Nos vemos en el próximo vídeo, si te ha gustado ya sabes suscríbete, hasta luego, adiós